Hello everyone, let's start with question number 8. So in this it says write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction. So we need to tell them the type as well in this case. So first of all, we have to write balanced chemical equation. So first part, we have potassium bromide. Potassium bromide, how do we write KBr plus barium iodide. Barium iodide is Ba. I2 gives us potassium iodide. Potassium iodide क्या होता है? Ki plus barium bromide. Barium bromide is BaBr2. So सबसे पहले आपने क्या करना है? Again table बनाना है. सारे elements के name लिख लो. K है एक तो, एक Br है, एक I है, एक Ba है. So ये सारे हमारे elements हैं. इसमें लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स के वैल्यू लिखेंगे के कितने है लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है Br कितना है 1 है I कितना है 2 है Ba कितना है 1 है एंड K कितना है ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 1 अगेन I कितना है 1 बेरियम कितना है इट इज 1 अगेन सॉरी दिस विल बी बेरियम विल बी 2 and I will be 1. So now you can see that the barium and iodine is not balanced. So therefore we need to make them balanced here. So first of all, barium go karte hain. So left hand side mein aap kis se multiply kar doge? 2 se multiply kar doge. So here we will write 2. And ab kya hua? Yaha pe barium mein to change aaya aaya. Lekin K mein bhi change aaya. K humare left hand side pe kitte ho gaya? तो अब आपने क्या करना है K को भी बैलेंस करना है और I को भी बैलेंस करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे ऑन द राइट हैंड साइड सो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन नाउ वी विल राइट फॉर B पार्ट B पार्ट में हमारे पास जिंक कार्बोनेट है जिंक कार्बोनेट कैन बी रिटन एज ZnCO3 प्लस जिंक सॉरी नॉट प्लस गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अब आप सारे टर्म्स चेक कर लो और आप देखोगे कि आपके सारे टर्म्स कैसे हैं बैलेंस्ड हैं Zn दोनों तरफ 1 1 है कार्बन दोनों तरफ 1 1 है ऑक्सीजन दोनों तरफ 3 3 है तो इसलिए इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे सो दिस इज डीकंपोजिशन क्योंकि हमारा एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है और ब्रेक हो रहा है so this is decomposition reaction and the last one I missed it is double decomposition reaction because here ions ka change ho hai. this is double decomposition reaction now moving on to C part we have hydrogen hydrogen can be written as H2 chlorine can be written as Cl2 gives us HCl. So this is very easy to balance out. अब यहाँ पे हमारे पास H के पास two है left hand side पे Cl के पास two है दोनों के पास two two है. So we will write two here on the right hand side. So two into HCl. So this is combination क्योंकि हमारे पास दो reactants हैं और एक product है. So this is combination reaction. Now the next one we have is magnesium plus HCl hydrochloric acid then you have magnesium chloride this is MgCl2 plus hydrogen hydrogen is H2 now we need to balance this out अब अगर आप देखो हमारे पास magnesium है हमारे पास H है हमारे पास Cl magnesium left side पे कितने number of atoms है one है on the right hand side you have one again hydrogen कितने है left hand side पे one है हाइड्रोजन कितने हैं टू है ऑन द राइट हैंड साइड क्लोरीन कितना है वन टू है ऑन द राइट हैंड साइड अब देखो तो HCl आपका क्या है अनबैलेंस है तो आपने क्या करना है H को मल्टीप्लाई करना है टू से तो टू से मल्टीप्लाई किया तो H में भी चेंज आया Cl में भी चेंज आया तो दोनों टर्म्स हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन नाउ द नाउ वी नीड टू राइट व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज सो दिस इज 
displacement reaction. So that's your answer for question number 8.